வணக்கம் நண்பர்களே கடந்த மார்ச் இருபத்தஞ்சாம் தேதி ஆரம்பிச்ச ஊரடங்கு முப்பத்தொன்பது நாட்கள் ஆகியும் இன்னும் எந்த ஒரு தளர்வும் இல்லாம நீடிச்சிட்டு இருக்கு இந்த நிலையில மேலும் ரெண்டு வாரங்களுக்கு நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு நீடிக்கும்னு மத்திய அரசு அறிவிச்சிருக்காங்க ஆனா இப்ப சில தளர்வுகளோட ஊரடங்கு நீடிக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ நாளை முதல் எந்த ஊர்ல எதெல்லாம் இயங்கும் எதெல்லாம் இயங்காதுன்னு பார்ப்போம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க இது போன்ற தகவலை உடனுக்குடன் பெறதுக்கு பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க மே நாலு முதல் மே பதினேழாம் தேதி வரை ரெண்டு வாரங்களுக்கு ஊரடங்கு சில தளர்வுகளோட நீடிச்சிருக்காங்க இதுல வந்து கிரீன் ஜோன் ஆரஞ்ச் ஜோன் ரெட் ஜோன் கண்டெயின்மெண்ட் ஜோன் அப்படின்னு நாலு பகுதியா பிரிச்சிருக்காங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான ஊரடங்கு தளர்வுகள் கொடுத்துருக்காங்க இதுல வந்து காமனா என்னென்ன தடைகள்லாம் நீடிக்கும் அப்படிங்கிறத பத்தி ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம் ஸ்கூல் காலேஜ் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் இது எதுவுமே செயல்படாது கோவில் சர்ச் மசூதி இது எதுவும் செயல்படாது தென் மத கூட்டங்கள் எதுவுமே நடைபெறாது தேட்டர்ஸ் ஜிம்ஸ் பார்க்ஸ் பீச் அந்த மாதிரியான பொழுதுபோக்கு சம்பந்தமான எந்த ஒரு விஷயமே நடைபெறாது அரசியல் பொழுதுபோக்கு கல்வி அந்த மாதிரியான எந்த ஒரு கூட்டங்களோ ஊர்வலங்களோ நடைபெறாது ஃப்ளைட்ஸ் ட்ரெயின்ஸ் டாக்ஸி ரிக்ஷா ஆட்டோ இது எதுவுமே செயல்படாது மெட்ரோ ட்ரெயின் மாநிலங்களுக்கு இடையான போக்குவரத்து மாநிலங்களுக்கு இடையான பொதுமக்கள் போக்குவரத்து இது எல்லாமே தடை நீடிக்குது தங்கும் விடுதிகள் ஹோட்டல் ரெசார்ட்ஸ் இது எல்லாத்துலேயுமே தடை நீடிக்குது ஆனால் வந்து பணியாளர்கள் ஒர்க்கர்ஸ் தங்குற ஹாஸ்டல் வந்து செயல்படலாம் இறுதி ஊர்வலங்களில் இருபது நபர்களுக்கு மேலே பங்கேற்க கூடாது தென் திருமண நகழ்ச்சிகளில் இப்போது நீடிக்கிற கட்டுப்பாடு அதே மாதிரி நீடிக்கும் ஃபர்ஸ்ட் கண்டெயின்மெண்ட் ஜோன் அப்படின்னா நோய் கட்டுப்பாட்டு பகுதிகளில் இப்போ நீடிக்கிற அதே கட்டுப்பாடுகள் தொடர்ந்து நீடிக்கும் எந்த ஒரு நிகழ்ச்சியும் அங்கே நடைபெறாது எந்த ஒரு கடைகளோ எந்த ஒரு க பணிகளோ அங்கே நடைபெறாது மற்ற பகுதிகளில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸை வச்சுட்டு சிட்டிக்கு வெளியே இருக்க இண்டஸ்ட்ரீஸ் அனைத்துமே செயல்படலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சிட்டிஸில் இருக்க இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து கலெக்டர் வந்து ஆய்வு செஞ்சு அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப அவங்க பர்மிஷன் கொடுத்தா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸை வச்சு செயல்படலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் ஹார்ட்வேர் மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்பின்னிங் மில்ஸ் இதிலெல்லாம் வந்து ஐம்பது சதவீத ஊழியர்கள் ஊழியர்களோட செயல்படலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் ஐடி கம்பெனிஸ்லேயும் ஐம்பது சதவீத ஊழியர்களோட செயல்படலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் வந்து போக்குவரத்து வந்து அவங்கவுங்க அவங்க கம்பெனியோட போக்குவரத்து வச்சு தான் ஊழியர்களை கூட்டிகிட்டு போய்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க கட்டுமான வேலைகளை ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் வந்து ஒர்க்கர்ஸை சைட்லேயே தங்க வச்சு வேலை பார்க்கணும் வெளியிலேருந்து வந்து வந்துட்டு போய் ஒர்க் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க கவர்மெண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பிடபிள்யூடி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ரோடு அதெல்லாம் வந்து நடைபெறலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க தென் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு தேவையான கட்டுமான சாமான்கள் சிமெண்ட்டு கம்பி ஹார்ட்பேக்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் சானிடரி ஃபிட்டிங்ஸ் இது எல்லாமே தொடர்ந்து செயல்படலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் வந்து இதெல்லாம் ஒம்பது மணிலேருந்து அஞ்சு மணி வரைக்கும் தான் செயல்படணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க தென் இந்த மெட்டீரியல் போக்குவரத்து வந்து எந்த தடையும் இல்லாமல் செயல்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க தென் எலக் எலக்ட்ரீஷியன்ஸ் பிளம்பர்ஸ் பெயிண்டர்ஸ் இவங்க எல்லாமே செயல்படலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க பிரிண்டிங் ப்ரெஸஸ் ஒர்க் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் மொபைல் கம்ப்யூட்டர் ஹோம் அப்ளையன்சஸ் எலக்ட்ரிக்கல் ஷாப்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க தென் மோட்டார் ரிப்பேர் மெக்கானிக் ஷாப்ஸ் அதெல்லாம் ஒர்க் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் அனைத்து தனிக்கடைகளும் ஒர்க் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் சென்னையில் மட்டும் பாபர் ஷாப் சலூன் பியூட்டி பார்லர் அதெல்லாம் ஒர்க் ஆகாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் தான் செயல்படும் அப்படின்னு வந்து கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க இருந்த போதிலும் முகக்கவசங்கள் எப்போவுமே அணிஞ்சிருக்கணும் தென் சமூக இடைவெளி எப்போவுமே கடைபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது கோரிக்கையும் வச்சுருக்காங்க ஸோ சேஃபாக இருங்க விழித்திருங்க நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க